ఫర్ యువర్ ఫేవరెట్ షో తెలుగు రుచి చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి బ్యూటిఫుల్ కపుల్ రెడీగా ఉందండి కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమలు రాజుగారు ఏం చెబుతున్నారో చూద్దాం నమస్తే రాజుగారు నమస్తే అండి ఈ రోజు తెలుగు రుచిలో ఏం వెరైటీ వంటలు చేసి చూపించబోతున్నారు అని అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ముందుగా గుమగుమలు ఏం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు పెసరపప్పు బచ్చలి ఇగురు అండి సో పెసరపప్పు సమ్మర్ లో తీసుకుంటుంటే కొంచెం చలో కూడా చేస్తుంది కదా అవును రాజుగారు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు మీరు ఎస్ అండి సో పెసరపప్పు కాంబినేషన్ లో బచ్చలి కూర చేస్తున్నారు బచ్చలి ఇగురు అండి ఓకే పెసరపప్పు బచ్చలి ఇగురు చేయబోతున్నారండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పెసరపప్పు బచ్చలి ఇగురు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఒక కప్పు తరిగిన బచ్చలి కూర రెండు కప్పులు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు మిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు రాజుగారు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేస్తాము తయారు చేసే విధానం చూపించేస్తారా ఓకేనండి సో ఇక్కడ పెసరపప్పు ఏంటంటే కనీసం ఒక గంట పాటు మనం నానబెట్టి పెట్టేసుకుంటే మనకు బాగుంటుందండి సో ఆయిల్ ఇస్తారా ఓకే సో దీంట్లో ముందుగా ఎండమిరపకాయలు ఓకే సో అలాగే పోపు దినుసులు పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే సో వీటితో పాటు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం మెరుపు వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం బాగా తెలుస్తుంది సో వెల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందా ఎస్ అండి సో కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ అండి ఓకే సో ఈ పోపు కొంచెం వేగిన తర్వాత సో మనం ముందుగా నాన్న పెట్టేసుకున్నా పెసరపప్పు ఓకే సో దీంట్లోనే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం అలాగే కొంచెం పసుపు అండి ఓకే సో మనకి పెసరపప్పు కొంచెం వేగితే అప్పుడు మనం ఆ బచ్చలాకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే అండి పెసరపప్పు వేగేలోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా దోశ ఆవకాయ లేదా ఆవకాయ ఇలాంటి పచ్చళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు ఇంగువ పొడి తాలింపులో వేసుకుని ఆ పచ్చళ్ళలో కనుక వేసుకున్నట్లయితే పచ్చడి మరింత రుచికరంగా కమ్మటి వాసనతో ఉంటుంది చిట్కా చూసేసాం కదా రాజుగారు వేగినట్టేనా ఓకేనండి సో నానబెట్టి మనం యాడ్ చేస్తాం కదా సో ఫాస్ట్గా మనకు వేగిపోతుంది అండి స్మెల్ చాలా బాగుంది రాజుగారు ఎస్ సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం తరిగి పెట్టుకున్న బచ్చలాకు బచ్చలాకు దీంట్లో కొంచెం మనకు జిగురు ఉంటుందండి బచ్చలాకులో మనకి సో కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో టోటల్గా మనకు ఆ తోటకూరలాగా డ్రైగా కాకుండా కొంచెం ముద్దలా వస్తుంది అనమాట మనకి ఇది అంటే జిగురు ఉంటుంది కాబట్టి సో కొంచెం మనకు అలా వస్తుంది సో గోంగూర తర్వాత చుక్కకూర బచ్చలాకు సో మీటిట్లో కూడా కొంచెం జిగురు ఉంటుంది ఓకే సో ఇది వేగుతున్నప్పుడే దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేద్దాం ఓకే మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గిచ్చేద్దాం అండి అవునా ఓకే టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దామా రాజుగారు ఓకే అండి రాజుగారు టూ మినిట్స్ అయిపోయింది చూద్దామా ఓకే అండి ఓకే సో అయిపోవచ్చిందండి ఓకే సో సర్వ్ చేసేసుకున్నా ఓకే
सो पैन को मीर ओके ओके पेसरपुप बच्चलीगर रेडी अंदर चूसर कदमी पेसरपु बच्चली रेडी आई मरकसारी दी तैयार विधान पेसरपु बच्चली तैयार विधान मुझे पेसरपुनपे उ नून वेसी एंड मिपकायू ओप दिन तरी पचिमीपकायू व रेबल करवेपाक इंगुआ वेसी वे दीनपेट पेसरपु उप कम पस वेसी वेगन तरवा तरी बच्चलीर जील पड़ी वेसी मरी का वेगन आमीर तो गारे सर्व चुस्के पेसरपु बच्चली रेडी पेसरपु बच्चली तैयार विधान चूसा कदा राजजुगर टेस्टा ओके चाल टेस्ट राजजुगर कम कम यस अंडी सो पेसरपु क्वांटी ऐडक हेल्थ वैज ऐ बहुत प्लस टेस्ट ऐडी सो स्पेषल आकूर कांबिनेशन मन की पेसरपु तरह शनगपु सो इतू उ मन सो चाल सूपर ऐसी वैट रईस अंटी बहुत सो चाल टेस्टी तक ट्रैसे चिटका निद्र सर पटक बाधपड़ना रात्रि पड़को बोये मुझे ग्लास नीलो रे स्पून तेन वेसको तागी पद पद निमशाल तरह पड़क निद्र बड़ी नैक्स्ट मखनी <laughs> 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 गरम मसाला धन पुड़ी स्पून कम तूने टेबल स्पून मसाला दिन जील पुड़ी स्पून बिर्यानी आक निम रसम स्पून पुदीना अल्लम पेस्ट स्पून सो बिर्यानी पदार्थ मसाला दिन दाचिन चक्का लवंग साजीरा आ, मसाला दिन से वेस्ट करना है मैंने सुना है नेक्स्ट पूल मक्खनी वेस्ट को वाली नहीं ओ डायरेक्ट का लाइफ वेस्ट कोच्चा ओ नहीं अबे नहीं लेलो वाला ये मी ऑप्शन लेता है नहीं ये पहले कुंडी का बट्टी दान तो नान पोते हैं ओके तो रहता पनीर है पनीर मुकलो ओके ये ऑप्शनल है नहीं मेरे � पचिमीर अल्लमी कल 
అండి <laughs> దీంట్లో ఆయిల్ పోసుకుందామండి గరం మసాలాలు ఉంటాయి కదా ఇవి అందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో మసాలా దినుసులు వేసుకుంటున్నారు అవునండి సో ఇవి ఈ మసాలా దినుసులు అందులో కూడా వేసుకున్నాం కదా మ్యారినేట్ చేయడానికి అవునండి కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ పచ్చిమిరపకాయల ముక్క అవునండి పచ్చిమిరపకాయల ముక్కలు తరిగిన ఆనియన్స్ వేసుకోండి కొద్దిగా బ్రౌన్ అయినంత వరకు ఇది త్వరగా వేయాలి అంటే చిట్కెడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుంటే త్వరగా వేగుతాయండి సాల్ట్ మ్యారినేషన్ కదా కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు అండి ఓకే సో ఇందాక మీరు మ్యారినేషన్ లో యాడ్ చేసిన కొద్ది కొద్దిగా మళ్ళీ ఇందులో వేసుకోవచ్చు కొంచెం గరం మసాలా తర్వాత ఇదేంటి ఇది జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి కూడా వేసారు కొద్దిగా ధనియాల పొడి అండి బిర్యానీ ఆకండి ఓకే తేజపత్తా అంటారు దీన్ని దీని తర్వాత మనం బాయిల్ చేసిన రైస్ ఉంది కదండి ఒక లేయర్ రైస్ వేయాలండి సిమ్లోనే చేసుకోవాలి కదా ఇది అవునండి అడు గంటకుండా రైస్ ఆల్రెడీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికించామండి ఓ ఇది జస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ రైస్ అవునండి మిగతాది ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉడుకుతుంది సరిపోతుంది ఇంకొక లేయర్ ఇది వేసేద్దామండి సో మనం ఇలా ప్యాన్లో కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఈ బిర్యానీ అవును మనకు ఈజీగా కావాలి కాబట్టి మనం ఈ టైప్ లో ఈజీ మెథడ్ ఇది అవునండి కావాలంటే మీరు దమ్ ఇచ్చి వేరే రకంగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే దమ్ అంటే ఇప్పుడు కుక్కర్ లో చేస్తారు కదా లేయర్స్ వేసుకుంటే ఆ విధంగానే చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా కొంచెం ఇంచుమించ అలానే చేస్తారు అలాగే ఉంటది టేస్ట్ లో తేడా ఉండదు కానీ వే ఆఫ్ విధానం అనేది వేరే ఇది కొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్ అవునండి ఓకే మళ్ళీ పైన రైస్ లేయర్ పెట్టేస్తారు సో మీ హస్బెండ్ షెఫ్ కాబట్టి రోజుకి ఒక వెరైటీ మీరు కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు దాకా అన్ని తనే నేర్పించారు కొంచెం సేపు ఉడికినిద్దాము సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయింది కాబట్టి మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ కూడా ఈ మిశ్రమంతో కుక్ అయితే ఆ ఫ్లేవర్ అంతా టూ మినిట్స్ దీనికి పెద్ద ఫ్లేవర్ పెట్టి అవునా ఓకే టూ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టి హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టి తర్వాత సిమ్ లో చేసుకుంటే సరిపోతుంది సరే అయితే వెయిట్ చేద్దాం సో రాజుగారు టూ మినిట్స్ హైలో పెట్టి తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకున్నాము కొంచెం సేపు అయింది కుక్ అయి ఉండొచ్చా చూద్దామా అయి ఉంటుందండి చూద్దాం కలిగు బుగుమలు ఆడుతుంది చూడండి అయిపోయింది ఓకే సో కుక్ అయిపోయింది యా సో ఈ మనం సర్వ్ చేసుకోవడమేనా సో సేమ్ మెథడ్ మనం నాన్ వెజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి సో ఏంటి కొత్తిమీర గార్నిష్ చేస్తున్నారు ఫైనల్ గా చేసుకోవచ్చు అండి చూసారు కదండి గుమ్మగుమ్మలాడే పన్నీర్ పూల్ మక్ని బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది 
దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దాం పన్నీర్ పూల్ మక్కని బిర్యానీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించి ఉంచాలి ఒక బౌల్ లో వేయించిన ఉల్లిపాయలు పెరుగు మసాలా దినుసులు పూల్ మక్కని పన్నీర్ ముక్కలు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా నిమ్మరసం బిర్యానీ ఆకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి కాసేపు పక్కన ఉంచాలి పాల్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి బిర్యానీ ఆకు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత పన్నీర్ పూల్ మక్కని మిశ్రమం అన్నం సమంగా పరిచి ఆవిరిపై ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ పూల్ మక్కని బిర్యానీ రెడీ రాజుగారు ఇంకో రాజుగారు పన్నీర్ పూల్ మక్కని బిర్యానీ చేశారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి సో మసాలా కాంబినేషన్ అంతా కూడా బాగుంది సో ఆల్రెడీ షెఫ్ కాబట్టి బాగుందండి అంటే రెండు కాంబినేషన్ లో సో జనరల్ గా పన్నీర్తోనే ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం సో పూల్ మక్కని గ్రేవీలలో అంటే మన కరీస్లలో వాటిలో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం సో ఇక్కడ బిర్యానీలో కూడా అంటే పన్నీర్ కాంబినేషన్ తో బాగుంది ఆ పులుపు అనేది లెమన్ స్క్వీజ్ చేసాం కదా మీరు అది కూడా బాగా తెలుస్తుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది సో కొంచెం ఆనియన్ రైతా టైప్ లో ఉంటే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది రైతా కాంబినేషన్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా సో చూసారు కదండి బిర్యానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించడం వల్ల మనం చేసుకునే వంట మరింత సులభతరంగా మరింత రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే దోశ వేసుకుంటున్నారు అనుకోండి పెనం మీద ఉల్లిపాయతో బాగా రుద్దుకుని ఆ తర్వాత దోశ వేసుకున్నట్లయితే దోశ తునిగిపోకుండా వస్తుంది ఈజీగా వేసుకోవచ్చు సమయానికి ఉల్లిపాయ అందుబాటులో లేదనుకోండి బంగాళాదుంపని సగానికి కట్ చేసి దాన్ని కూడా పెనం మీద రుద్దుకుని దాంతో కూడా దోశ వేసుకోవచ్చు దోశ ఈజీగా వస్తుంది సో రాణి గారు రెడీగా ఉన్నారు వంట చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారండి ఓకే ఏం వంట చేసి చూపించిపోతున్నారు నేను ఇవాళ వంకాయ మామిడి కూర చేస్తున్నానండి వంకాయ మామిడి కూర అవునండి వంకాయ కాంబినేషన్ లో ఏదైనా సరే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈ సీజన్ లో వచ్చే కాయలు తీసుకుంటున్నారు అనమాట మామిడి కాయతో చేస్తున్నారు సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో డెఫినెట్లీ బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను వంకాయ మామిడి కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వంకాయ మామిడి కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో మామిడికాయ ఒకటి పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు నెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే రాణి గారు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకుందాము ఓకే జీలకర్ర ఆవాలు కాలింపు గింజలు వేసుకోవాలండి రాణి గారు మీ హస్బెండ్ పేరేమో రాజు మీ పేరేమో రాణి మీరు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పేర్లు పెట్టుకున్నారా లేకపోతే పేర్లు కలిసి అయిన పెళ్లి చేసుకున్నారా అనుకోకుండానే అయిందండి అనుకోకుండానే అలా పేర్లు కలిసేసి అంటారా అవునండి ఇది అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ ఓ లవ్ మ్యారేజా అయితే పెళ్లికి ముందు మార్చేసుకుని ఉంటారు మీరు పేర్లు లేదండి లేదా అయితే పేర్లు కలిసి అయిన లవ్ చేసుకున్నారా కొంచెం ఫ్రై అవుతాం దీని తర్వాత మనం కరివేపాకు వేసుకుందాం చిటికాడు పసుపు కూడా వేసేసుకుందాం అండి ఓకే సో ఈ ఆయిన్ ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి నెక్స్ట్ మనం అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుందాం ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం వంకాయలు వేసేసుకుందాం అండి వంకాయలా 
चूदा कम पचिमीर्ची वेब राजुगार तो मैज अंतर्स मसाल सर्विंग बाउल लोग तीस कुन्ना माँ तीस कुन्ना माँ ओके ऑफ चेसे सा दी मन्नम फ्राई आइटम लावा चेस कुन्ना माँ ना कावल अंटे टमाटर वैसी ग्रेवी कोड़ा चेस को अच्छे ने ओ ना इधर लो इंद्र बॉन्ड ने रोटी से रोटी रोटी स्लो बॉन्ड टन दंडी टमाटर कोड़ा ऐड चेस कुन्टा पड़ो राइस लो कोड़ा बॉन्ड टन � धन पड़ी जील पड़ी गरम मसाला वेसी बाली आर्वेकूर रेडी सो राणी गर चेस ना बंका ही मामड़ी का एक कुरकुरा रेडी का उन्हें राजगरू इधर कुछ टेस्ट चेस लाऊं तो चपड़ दे। ओके। बोल राजगरू। यस। अब बंका ही मुक्का एंड मामड़ी का मुक्का तीन टुंटे अफ्लेवर चाला बात चल रही है। हम्म। तो आप लोग बात सर पे नंटे मरी एक उधाकु का कुंडा। आओ ना। तो बैलेंस उठ गया उन्हें। तो वंक ऐल कोड बाग मग गए। तो दांत लो एचएस को ना पोर्ट साइड को कुड़ा परफेक्ट गया उन्हें। आओ ना। चाला सुपर गया उन्हें। साइड डिश को चाला बाउंड है रोटिस को स्पेश राइस तो देखना पड़ेगा ना साइड डिश का मन में सांबर का नहीं रसन लाने आलू ना पड़े साइड लो बैठे इसको नहीं तो इन तो चाला सुपर का हूँ चाला बाजे सर थैंक यू सो मतलब आपके फर्स्ट प्राइस एवर किसने राजगर ये रोज राजगर हो रहने का इधर चाला बाजे सर आओ ना किंग एंड क्वीन वांटल लो सो ये रोज गिफ्ट � 
రాణి గారి రాజు గారి రాణి కంట రాణి గారి రాజు గారి రాణి కంట ఇంకేంటి మీకు కూడా కలిసిపోయింది అందులో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎంతైనా మీరు నేర్పించిన వంటలే కాబట్టి అంతే అందుకే అలా చెప్తారు మా రాజు గారు ఎనివేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కలాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు సో మీకు కూడా మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా వెల్లుల్లి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో దివ్య ఔషధంలా పనిచేస్తుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వెల్లుల్లిలో యాంటాక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి అలాగే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉన్నాయి అందుకే వీలైనంత వరకు వెల్లుల్లిని మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల జబ్బుల్ని దూరం చేసుకోవచ్చు మరి ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే పరగడుపున రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే బరువు అదుపులో ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ దూరం అవుతాయి Next segment, just a minute. Raju Garu, just a minute, what are you doing in Varity? I'm a cool, cool, uh, mm-hmm. sweet item. Okay. Uh, mango, badam, rabdi. Oh, summer special. Yes. Mada. మ్యాంగో బాదం రబ్డి మరి మ్యాంగో బాదం రబ్డి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా బాదం మ్యాంగో రబ్డి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానపెట్టిన బాదం పప్పు ఒక కప్పు మామిడి పండు ముక్కలు ఒక కప్పు పాలు అర లీటర్ తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా పాల పొడి పావు కప్పు పంచదార పావు కప్పు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ పచ్చి కోవా పావు కప్పు రాజు గారు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేస్తాము సో రబ్డి చేస్తున్నారు కదా అవునండి బాదం అండ్ మ్యాంగో ఫ్లేవర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే బాదం పప్పు నానబెట్టేసి ఒక తీసి పెట్టామండి సో దీన్ని కొద్దిగా పాలు పోసి మనం పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాం ఓకే సో రెండు గంటలు నానితే సరిపోతుందా సరిపోతుందండి కొద్దిగా పాలు యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇలా పేస్ట్ మనం రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి సో పాలు మనం దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు బాగా కాచుకోవాలండి సో ఆల్రెడీ నేను కొంచెం ప్రాసెస్ చేసి పెట్టాను సో కొంచెం మేగడ్లా వస్తుంది మనకు సో చూస్తుంటే కూడా చిక్కగా ఉన్నాయి ఇవి ఎస్ అండి అంటే కనీసం మనం అరగంట నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు చేస్తే మనకి ఈ స్టేజ్కి వస్తుంది అది సో కంటిన్యూగా అలా కలుపుతూ ఉంటే అంచులకు మనకు కొంచెం అలా మేగడ్లా పడుతుంది కదా సో దాన్ని అలా తీసేస్తూ దాంట్లో మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇదే ఎక్కడక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది సో రబ్డీలు అంటే అంటే మనకి కొంచెం టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇది మన పాలు దగ్గరికి రావడానికి సో కొంచెం చిక్కటి పాలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది చేసుకునేప్పుడు తక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట ఓకే సో దీంట్లోనే సరిపడ పంచదార సో దీంట్లో కొద్దిగా పాల పొడి సో ఇది కంపల్సరీ కాదు కొంచెం మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా మనకి దగ్గర పడడానికి యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకే షుగరు పాల పొడి వేసుకుంటాం అవునండి షుగర్ వేసాక మళ్ళీ కొంచెం మనకు ఇది కొంచెం పలచబడుతుంది సో అలాగే కొద్దిగా పచ్చికోవా పచ్చికోవా ఓకే అలాగే మనం మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం కదండి బాదం పేస్ట్ అవును పచ్చికోవా తర్వాత బాదం బాదం పేస్ట్ అండి ఓకే బాదం పేస్ట్ పాలతో గ్రైండ్ చేసిన బాదం పేస్ట్ ఎస్ కొద్దిగా యాలకుల పొడి ఓకే ఓకే సో ఈ థిక్నెస్ అనేది మనకు సరిపోతుందండి సో దీని ఇది మనం చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సో కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఇంకొంచెం దగ్గరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది సో ఇది ఆఫ్ చేసుకున్నాక చల్లారిని ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అవునండి ఇది కాస్త చల్లారాలి మనకి ఓకే ఓకే అండి ఇది చల్లారే లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చేద్దాం వె 
వేపాకు గుజ్జులాగా చేసుకుని కానీ లేకపోతే వేప నూనె కానీ తలకు పట్టించుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ తర్వాత గోరువెచ్చటి నీళ్ళతో తల స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తలకు చుండ్రు సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది కనీసం నెలకు ఒకసారైనా ఇలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తలలో ఉన్నటువంటి చుండ్రు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది చిట్కా చూసాం కదా చల్లారిందేమో చూద్దాం రాజుగారు చల్లారినట్టేనా చల్లారిందండి చూడండి నేను కాస్త చెప్పాను కదా కాస్త మనకి ఇలా చిక్క పడుతుంది చల్లారితే సో దీంట్లో మనకు అడిషనల్ గా కావాల్సితే కుంకుమ పువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో కొంచెం ఆ కలర్ వస్తుంది మనకు కొద్దిగా ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కూడా మనకు చేంజ్ అవుతుంది సో గుంట కట్టిస్తారా ఏంటి సర్వింగ్ వాళ్ళు తీసేసుకుంటున్నారా అయిపోయినట్టేనా ఆల్మోస్ట్ సో పాలు బాగా దగ్గర పడనివ్వాలి అండ్ షుగర్ పాలు పాలు పొడి ఆప్షనల్ అన్నారు కదా ఆప్షనల్ అండి ఓకే అండ్ బాదం పేస్ట్ ఒకటి రెడీ చేసుకోవాలి ఎస్ ఈజీగానే అంద రాజు గారు సో బాదం పేస్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకు కొంచెం చిక్కదనం అనేది వస్తుంది అవును సో మామూలుగా మనం కర్రీ చేసుకుంటప్పుడు గ్రేవీలో యాడ్ చేస్తాం కదా సేమ్ వే ఇందులో కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఎస్ సో సమ్మర్ కాబట్టి కూల్ కూల్ గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎస్ సో మామిడి పండు ముక్కలు ఓకే మామిడి పండు ముక్కలు ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నారు అవునండి సో దీంట్లో యాడ్ చేసేసి మనం ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకొని చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో పై నుండి తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఓకే సో ఇది మనకు రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే సో కార్వింగ్ చేసేంత లోపు నేను కాసి దీన్ని మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాను చాలా చల్లగా తీసుకున్నా ఓకే రాజు గారు సో కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు యాపిల్ తో చేస్తున్నానండి ఒక చిన్న డిజైన్ లా చేస్తున్నాను ఓకే సో చిన్న చిన్న స్లైసెస్ కట్ చేసుకొని మనం టూత్ పిక్ తో యాడ్ చేసుకొని చేసుకుంటే చిన్న ఫ్లవర్ లా వస్తుంది ఇక్కడ టాప్ యాంగిల్ తో చూస్తే ఒక ఫ్లవర్ షేప్ లా కనిపిస్తుంది సో అలా కట్ చేసి దగ్గర నుంచి పుల్లతో కుచ్చేసారా అవునండి సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఓ అలా పెట్టి తీస్తున్నారా ఎస్ అండి సో ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి అలా చూస్తూ చూస్తుండగానే బ్యూటిఫుల్ గా రెడీ అయిపోతుంది ఎస్ సో అంతే సింపుల్ సింపుల్ గానే చేసుకునే కొన్ని చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి ఎస్ ఇది కంపల్సరీగా వెంటనే వెంటనే ట్రై చేసేసుకోవచ్చు అండి చూడగానే ట్రై చేసేస్తారు ఆడియన్స్ కూడా సో ఎంత బాగుంది వావ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో దీన్ని ఏదైనా బేస్ కి మనం సపోర్ట్ ఇచ్చేస్తాం ఓకే బంగాళదుంప కానీ ఎలాంటిదైనా కొంచెం వెయిట్ గా ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే సో అది రబడి తెచ్చేసుకున్నా ఓకే రాజు గారు బాదాం మ్యాంగో రబడి రెడీ అండి ఓకే చూసారు కదండి చల్ల చల్లగా బాదాం మ్యాంగో రబ్డి రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దాం బాదాం మ్యాంగో రబ్డి తయారు చేసే విధానం మిక్సీ జార్ లో నానబెట్టిన బాదం పప్పు పాలు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో పాలు పోసి పంచదార పాల పొడి వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి దీనిలో పచ్చి కోవా బాదం పేస్ట్ యాలకుల పొడి వేసి కాస్త దగ్గర పడనివ్వాలి దీనిని కాస్త చల్లారనివ్వాలి తర్వాత మామిడి పండు ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి చల్లగా సర్వ్ చేసుకుంటే బాదాం మ్యాంగో రబ్డి రెడీ బాదం 
మ్యాంగో రబ్డీ కూల్ కూల్ గా రెడీ గా ఉందండి రాజుగారు లేట్ చేయకుండా స్టేజ్ చేసేద్దాం ఎస్ చాలా చాలా సూపర్ గా ఉంది యమ్మీ గా ఉంది సో చాలా చల్లగా తీసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఎస్ సో మ్యాంగో అంటే ఇలా మనకు సీజనల్ గా దొరికినప్పుడు మ్యాంగోస్ కానీ ఏ సీజనల్ గా మనం దొరికే ఫ్రూట్స్ ని ఆ సీజనల్ గా మనం అంటే డిష్ చేసుకున్నప్పుడు వాడ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఏమో నాకు అవన్నీ తెలియదు మ్యాంగో తో మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది మ్యాంగో కింగ్ కదా ఫ్రూట్స్ లో సో అది ఎప్పుడో సూపర్ గానే ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే మనకి ఇలా బాదం ఫ్లేవర్ లో ఈ మ్యాంగో యాడ్ చేసుకుని రబ్డీ చాలా సూపర్ గా ఉంది సో జనరల్ గా ఏంటంటే రబ్డీ లో ఆ చెంచెం కానీ ఈ జిలేబీలు కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా వేసి మనం తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఇలా ఫ్రూట్స్ కూడా మిక్స్ చేసి తీసుకుంటే సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్న ఆ ఫీల్ అనేది కూడా బాగుంటుంది అవును ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి తినాల్సిందేనండి సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఒక చిన్న చిట్కా చూడండి ఇంట్లో ఫ్లవర్ వాజెస్ పెట్టుకుని అందులో ఫ్లవర్స్ అలంకరించుకుని అందంగా డెకరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది మరి ఇందులో నీళ్లు పోసి అంటే ఈ ఫ్లవర్ వేజ్లో నీళ్లు పోసి ఒక రాగి నాణ్యం కనుక వేసినట్లయితే పువ్వులు చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి వాడిపోకుండా ఉంటాయి ఈ రోజు వంటలన్నీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు ఫుడ్ గైడ్లో చూద్దామా ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ పెసర్పప్పు బచ్చలి ఇగురు సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పెసర్పప్పు నుంచి క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అనేది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి లభిస్తాయి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా అండ్ ఆల్సో మనము ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ఫైబర్ ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా అండ్ ఆల్సో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయన్ కంటెంట్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫోలేట్ అనేది గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి పెసర్పప్పు నుంచి లభిస్తుంది సో పెసర్పప్పుతో బాటు మనం ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి బచ్చలి కూర సో బచ్చలి కూర కూడా చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ బీ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయన్ కంటెంట్ క్యాల్షియం ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మనకి బచ్చల కూరలో గుడ్ అమౌంట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాంబినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ కంటెంట్ సో కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ లేదంటే ఎవరికైతే న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి అంటే అయన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా బీ సాలిబుల్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ వెరీ బెనిఫిషియల్ రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ పనీర్ ఫుల్ మఖని బిర్యానీ సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే పనీర్ ఈజ్ అ హై ఆన్ క్యాలరీస్ అండ్ వెరీ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది పనీర్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ రైస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ మనము పనీర్ తో పాటు లోటస్ సీడ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో మైల్డ్ టు మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం అండ్ ఐరన్ అనేది మనకి లోటస్ సీడ్స్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హై లేకుండా కూడా ఎలక్ట్రోలైజ్ ఎస్పెషలీ సోడియం అండ్ పొటాషియం గుడ్ అమౌంట్స్ లో మనకి లోటస్ సీడ్స్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ ప్రోటీన్స్ అనేది మనకి లోటస్ సీడ్స్ నుంచి యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి కాకపోతే ఫైబర్ కూడా చాలా వరకు ఈ రెసిపీలో యాడ్ ఆన్ అవడానికి లోటస్ సీడ్స్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో పెరుగు వాడుతున్నాం సో పెరుగు నుంచి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది మనకి యాడ్ ఆన్ అవుతుంది సో ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ అండ్ వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మైల్డ్ టు మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ యాడ్ అవన్ అవుతున్నాయి సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ వంకాయ మామిడి కూర సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వంకాయలో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభించినా కూడా అంటే క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ లో ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అనేది వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్లో సోడియం అండ్ పొటాషియం కూడా మోడరేట్ అమౌంట్స్లో మనకి వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది
గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ అనేది మామిడికాయలో వెరీ హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తాయి సో ఈ రెసిపీలో మామిడికాయ వల్ల న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ కూడా చాలా వరకు యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి సో మామిడికాయతో పాటు మనం యాడ్ చేస్తున్నాం జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి అండ్ ఆల్సో అల్లం వెల్లుల్లి సో ఓవరాల్గా ఇవన్నీ కూడా మెటబాలిక్ రేట్ అనేది పెంచడానికి చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో డైజెషన్ కూడా చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బాదాం మ్యాంగో రబ్డి సో ఈ రెసిపీ ఇట్స్ స్వీట్ డిష్ అండి స్వీట్ డిష్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ అనేది హై అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ హై ఎందుకంటే పాలు పాలు పొడి ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము అలాగే పచ్చికోవ కూడా యాడ్ చేసాం కనుక పచ్చికోవ నుంచి ప్రోటీన్స్తో పాటు ఫ్యాట్ కూడా చాలా వరకు యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి సో కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ వచ్చేసి మనకి షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో షుగర్ నుంచి కూడా మనకి రీఫైన్ కార్బ్స్ అనేది చాలా వరకు యాడ్ ఆన్ అవుతున్నాయి సో ఓవరాల్గా దిస్ రెసిపీ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అండ్ షుగర్ యాడ్ చేసాం కనుక ఇలాంటి రెసిపీస్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అలాగే కార్డియాక్ పేషెంట్స్ అవాయిడ్ చేసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు చూసారు కదండి ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నించండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ